गुड मर्निंग स्टूडेंट्स आगे दिन हमें पढ़े आयनिय बंधन सम्पर्के भावे आयनिय जौग तैरी है आयनिय जौगर धर्म की कि इत्यादि जेने से रासायनिक बंधन मध्य ही आक रकम बंधन जेटा समजोजी बंधन से ही सम्पर् आजकल आलोचनाटा चलो देखो आगे दिन हमें जो रासायनिक बंधन कख स्थापित है कैन स्थापित है एकटाई कारण बैरिए इस परमाणुरा तर स्थायित लाभ करते चाय स्थायित्व लाभ कर तर जो निकटवर्ती निष्क्रिय मौल रही है तर मत इलेक्ट्रनिय परिकाठाम लाभ कर इलेक्ट्रनिय परिकाठाम लाभ करते गए ता कख तर एक बाधिक इलेक्ट्रन दान कर ग्रहण करेक्ट पद्धति होते कम पद्धति से पद्धति छोट बल्ला खिलाधलो करतम धरो क्रिकेट खेला हे मठे कारो का क्रिकेट बैट आ क्रिकेट बल आो का क्रिकेट उइकेट आ एका क्रिकेट बैट नहीं गए मठे तो खेला जाए ना बा जार का क्रिकेट बल्ट आए गए खेलते पर तक आप करी शेयर करी गए से ही शेयर करारे सबा एकसाथे मिले खेलते परि परमाणुर मध्य शेयरिंग है धरो कारो बैर कक्षे आतटा इलेक्ट्रन जेमन धरो क्लोरिन परमाणु क्लोरिन परमाणुर इलेक्ट्रन बन्यास की टू एट सेभन अर्थात सर्वबहिष्ठ कक्षपथे आतटा इलेक्ट्रन सत एक और आठटा होते गले प्रयोजन और मात्र एकखाना एक ही भाव धरो हाइड्रोजें हाइड्रोजें इलेक्ट्रनिय परिकाठाम कम वन एकटाई कक्षपथ ताते एक इलेक्ट्रन आईड्रोजें सर्वबहिष्ठ कक्षपथे कटा दरकार स्थायित्व पे गुटो हिलियम मत अर्थात हाइड्रोजेंो दरकार एक इलेक्ट्रन स्थायी होते ग क्लोरिने दरकार स्थायी होते गलेक्टा इलेक्ट्रन एरा कि एक समझोतए आसे कम समझोता हाइड्रोजेंो तर एक इलेक्ट्रन क्लोरिने साथ शेयर कर क्लोरिनो तर एक इलेक्ट्रन हाइड्रोजें साथ शेयर कर यो शेयरिंग दोटो इलेक्ट्रन हल ये शेयार्ड पेयर अफ इलेक्ट्रन यो इलेक्ट्रन के हाइड्रोजेंो व्यवहार कर क्लोरिनो व्यवहार कर फले हाइड्रोजें का दोटो इलेक्ट्रन क्लोरिने का आठटा इलेक्ट्रन बोझा गल यो शेयरिंग जो पारस्परिक समझोता एर मध्यमे जो बंधन तैरी हल तर नाम क्यों समजोजी बंधन वमजोजता मन थे एन बेपारे कारा यकम इलेक्ट्रन जोर के समभव व्यवहार करते पारे। आगे दिन हमें जो धातु एवं अधातुर परमाणु साधारण आयनिय बंधन कर आज के जाना जो अधातु एवं अधातुर परमाणु तरा क्यू कि समजोजी बंधन अर्थात जे समस्त परमाणुगुलर मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वरित ऋणात्मकतार पार्थक्य खूब कम तर समजोजत अंश ग्रहण कर दोटो अधातु जेमन देख लाइड्रोजें और क्लोरिन बोझा गल आसले घटनाटा हे निकटतम निष्क्रिय गैसर सुस्थित इलेक्ट्रन बन्यास लाभर जो दोटो भिन्न वभिन्न परमाणु एक बा एकाधिक इलेक्ट्रन जोर के समभव व्यवहार कर निजे मध्य रासायनिक भाव मिलित है ये क्षमता तर नाम ही समजोजता धर नाइट्रोजें अनुगठित तो हे अक्सिजें अनुगठित तो हे ओ टू एन टू एगुल समजोजी बंधन कीरकम अक्सिजें तर बैर कक्षे कटा इलेक्ट्रन छा ते अक्सिजें एक परमाणु पशापाशी आकटा अक्सिजें परमाणु दूजन ही आठटा होते कतगुल इलेक्ट्रन दरकार दुटो तई ओरा कि ओरा प्रत्येके एक इलेक्ट्रन दिए एक शेयर कर लो आकटा इलेक्ट्रन दिए आक शेयर कर लो अर्थात दोटो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रन तैरि तो हलो एबारो शेयर पेयर पेयर अफ इलेक्ट्रन के अक्सिजें परमाणु व्यवहार कर पास अक्सिजें परमाणु व्यवहार कर फले हे दूजे ही आठटा आठटा हो जा टू मलिक्यूल तैरि तो हे एक भाव नाइट्रोजें क्षेत्र एन टू मलिक्यूल तैरि तो हो जतगुलो तो इलेक्ट्रन पेयर शेयार्ड हे बला है तर मध्य तुलो को बंधन हे जमन धर हाइड्रोजें हाइड्रोजें क्षेत्र में देखी एक शेयार्ड पेयर अफ इलेक्ट्रन दिए बंधन हे बला समजोजी एक बंधन 
অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দেখলাম দুটো শেয়ার পেয়ার অফ ইলেকট্রন দিয়ে হচ্ছে তাকে বলে দ্বিবন্ধন যেমন ফ্লোরিন ফ্লোরিন অনুর গঠনে আমরা যদি আসি ফ্লোরিন অনুর গঠনে দেখো একটা একটা করে ইলেকট্রন ওরা শেয়ার করছে করে যে পেয়ারটা হলো তাকে ব্যবহার করছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এফ এফ সিঙ্গল বন তৈরি হচ্ছে বা সমযোজী এক বন্ধন তৈরি হচ্ছে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে একই রকম দেখে নাও ক্লোরিনের ক্ষেত্রে ফ্লোরিনের যেমন হবে ক্লোরিনেরও কিন্তু ঠিক তেমনই হবে এ পর্যন্ত আমরা যেগুলো দেখলাম সেগুলো হচ্ছে তোমার অভিন্ন পরমাণুর মধ্যে এবার ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে দেখি অলরেডি আমরা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের কথা বলেছি যে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন এবং ক্লোরিনের দেখো সাতটা ইলেকট্রন আছে তাই হাইড্রোজেনের একটা আর ক্লোরিনের একটা মিলে একটা জোর গঠন করল করে দুজনে সমানভাবে ব্যবহার করছে করার ফলে হাইড্রোজেনেরও এখন দুটো ক্লোরিনেরও দেখো আটটা স্থায়ী হয়ে গেল একই রকম হয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের ক্ষেত্র আর জল অণুর ক্ষেত্রে ভাব জল অণুর সংকেত কি এইচ টু ও অক্সিজেন সে সেন্ট্রাল অ্যাটম অক্সিজেনের বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন পাচ্ছি সিক্স ইলেকট্রনস তার মানে ওর আটটা হতে কটা ইলেকট্রন দরকার আরও দুটো হাইড্রোজেন তার বাইরের কক্ষে একটা ইলেকট্রন তার দুটো হতে গেলে একটা দরকার তাহলে আমার দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু নিলাম দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রত্যেকটা থেকে একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করা হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে আর অক্সিজেন কি করছে তার দুটো ইলেকট্রন দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে শেয়ার করছে করে হাইড্রোজেনের প্রত্যেকটা পরমাণু দেখো ওই দুটো ইলেকট্রনের শেয়ার নিচ্ছে এবং অক্সিজেনেরও একটা পরমাণু টোটাল আটটা ইলেকট্রনের শেয়ার পাচ্ছে তো এই যে বন্ধনটা তৈরি হলো অর্থাৎ অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন পরমাণু দুটো সমযোজী এক বন্ধন তৈরি হলো একই রকম অ্যামোনিয়া অণুর ক্ষেত্রেও দেখো অ্যামোনিয়া অণুর ক্ষেত্রেও দেখো অ্যামোনিয়ার বাইরের কক্ষে আছে কটা ইলেকট্রন পাঁচটা ইলেকট্রন সেই পাঁচটার মধ্যে হাইড্রোজেন তিনটে পরমাণু আছে হাইড্রোজেনের প্রতিটা পরমাণু একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করছে নাইট্রোজেনের একটা ইলেকট্রনের সাথে করতে গিয়ে কি হচ্ছে তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণু নাইট্রোজেনের সাথে দেখো শেয়ার করাতে প্রত্যেকের এক একটা হাইড্রোজেনের আট দুটো করে ইলেকট্রন পেয়ে যাচ্ছে আর নাইট্রোজেন কটা করে পেয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে আটটা করে এবং তিনখানা এন এইচ সমযোজী বন্ধনই তৈরি হচ্ছে পরিষ্কার আচ্ছা বেশ এইবার দেখো মিথেন অণুর গঠনের ক্ষেত্রে দেখানো আছে মিথেন অণুর গঠনের ক্ষেত্রে কি হয়েছে দেখো মিথেনের যে কার্বন পরমাণু তার বাইরের কক্ষে চারটে ইলেকট্রন ঠিক এবং এই চারটি ইলেকট্রন একটি করে যে পৃথকভাবে চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা ইলেকট্রন করে নিয়ে চারটে পৃথক ইলেকট্রন জোর গঠন করল এবং এই চারটে ইলেকট্রন জোর গঠন করলো চারটেকেই ব্যবহার করছে কার্বন ফলে চার দুগুণে আটটা তার হয়ে যাচ্ছে আর প্রতিটা হাইড্রোজেনের কিন্তু দুটো করে ইলেকট্রন পাচ্ছে অর্থাৎ সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি এইচ চারটে সি এইচ বন্ধন তৈরি হলো মিথেনের ক্ষেত্রে সমযোজী বন্ধন করে বোঝা গেল বেশ এইবার একটু ত্রিবন্ধনের দিকে যাই বা দ্বিবন্ধনের দিকে যাই দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে অলরেডি আমরা কিন্তু অক্সিজেনের কথা বলে ফেলেছি যে অক্সিজেনে কি হচ্ছে আবার বলে দিন হয় অক্সিজেনটা দেখো অক্সিজেনের বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন আছে ছটা ইলেকট্রন পরিষ্কার এই যে ছটা ইলেকট্রনের এবার ছটা থেকে আটটা হতে গেলে ঘাটতি কত আছে দুটো তো এই একটা অক্সিজেন পরমাণু সেও কি করছে ইলেকট্রন ছাড়ছে ওই পরমাণু ইলেকট্রন ছাড়ছে এরকম দুটো করে ইলেকট্রন ছেড়ে দুটো ইলেকট্রন জোর গঠন হলো এই দুটো ইলেকট্রন জোরকে প্রতিটা সংযোজী অক্সিজেন পরমাণু ব্যবহার করতে শুরু করল ফলে এক একজনের পেয়ার শেয়ার কত হলো আটটা করে এবং দেখো দুটো শেয়ার পেয়ার ইলেকট্রন আছে বলে এদের সমযোজী দ্বিবন্ধন গঠিত হলো মনে থাকবে এই যে ডট এবং ক্রস দিয়ে দেখানো হচ্ছে বা দুটো আলাদা কালারের ডট দিয়ে দেখানো হচ্ছে এই গঠনগুলোকে বলা হয় লুইস ডট গঠন মনে থাকবে অর্থাৎ লুইস ডট গঠন আঁকতে বললে কঠিন কিছু নেই কি করব যে সেন্ট্রাল অ্যাটমটা আছে তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনগুলো ডট দিয়ে দেখাবো আর তার সাথে যারা যুক্ত হচ্ছে তাদের ইলেকট্রনগুলো আইদার ক্রস অথবা অন্য কালারের ডট দিয়ে দেখাবো এবং তারপর যে শেয়ার হচ্ছে সেই শেয়ারিংটা দেখিয়ে দেবো ব্যাস হয়ে গেল লুইস ডট গঠন আর কিছু অসুবিধা নেই এবার নাইট্রোজেন অণুর গঠন অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি তবু আবারও বলি যেহেতু এখানে ত্রিজদী বন্ধন রয়েছে দেখো নাইট্রোজেনের বাইরের কক্ষে ইলেকট্রন আছে পাঁচটা 
দুই পাঁচ এই পাঁচটা থেকে একটা ইলেকট্রন দিয়ে দেওয়া হলো কাকে দিল আরেকটা নাইট্রোজেন পরমাণুকে তাহলে দেখো একটা ইলেকট দুজনেই দিল তাহলে এখন এক একজনের শেয়ার কত দাঁড়ালো ছয় তারপর আরেকটা দিল সেটাও দুজন ব্যবহার করছে সাত তৃতীয়টাও দিল এইবার আট হচ্ছে তার মানে নাইট্রোজেনের প্রতিটা নাইট্রোজেন পরমাণু তারা তিনটে করে ইলেকট্রন পরস্পরকে দিয়ে তিনখানা ইলেকট্রন জোর গঠন করে ওই ইলেকট্রন জোরগুলোকে দুজনেই কিন্তু ব্যবহার করতে শুরু করল ফলে প্রত্যেকেরই আটটা ইলেকট্রনের শেয়ার তারা পেল এবার যেহেতু তিনখানা ইলেকট্রন জোর হলো তার মানে সমযোজী বন্ধনও হলো তিনটে পরিষ্কার এন ট্রিপল বন্ড এন একই রকম ঘটনা ঘটে অ্যাসিটিলিন অণুর ক্ষেত্রে অ্যাসিটিলিনের সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ টু দেখো কার্বনের বাইরের কক্ষে আছে চারটে ইলেকট্রন দুখানা কার্বন পরমাণু পাশাপাশি আছে দেখো এরও চারটে এই বাইরের কক্ষে এই কার্বনটারও চারটে কি করছে এই কার প্রতিটা কার্বন এক একটি হাইড্রোজেনের সাথে একটি করে ইলেকট্রন দিয়ে একটা করে ইলেকট্রন জোর গঠন করছে এবং সেটা দুজনেই ব্যবহার করছে ফলে হাইড্রোজেনেরও দুটো কার্বনেরও আরেকটা এক্সট্রা ইলেকট্রন জোর পাচ্ছে একটা যদি ব্যবহার করা হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকে তিনটে সেই তিনটে করে ইলেকট্রন পরস্পরকে দিয়ে তিনটে ইলেকট্রন জোর গঠিত হলো এইবার দেখো এক একটা কার্বনের কত শেয়ার হলো এই তিনটে তিনটে ছটা আর হাইড্রোজেনের থেকে দুটো এই আটটা ইলেকট্রন এক একটা কার্বন পাচ্ছে এবং কার্বনগুলোর পরস্পরের মধ্যে কি হচ্ছে তিনটি ইলেকট্রন জোরের বন্ধন হচ্ছে বা সমযোজী ত্রিবন্ধন তৈরি হচ্ছে মনে মনে থাকবে তো বেশ এইবার এই চ্যাপ্টারটা খুব কঠিন কিছু নয় ভিজুয়ালাইজ করাটা একটু সমস্যা হচ্ছিল যে কিভাবে লুইস ডট স্ট্রাকচারগুলো আঁকবো বা কিভাবে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি লুইস ডট স্ট্রাকচার আঁকাটা কোনো ব্যাপার না তোমরা একটা পরমাণুর ক্ষেত্রে ডট দিয়ে দেখাবে এবং আরেকটা পরমাণুর ক্ষেত্রে আইদার ক্রস ইলেকট্রনগুলো অথবা অন্য কালারের ডট দিয়ে দেখাবে তাহলেই কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেয়ে যাবে সমস্যা হবে না কিছু আমি এইবার তোমাদের সমযোজী যৌগের কিছু ধর্ম সম্পর্কে আমি বলে দিই দেখো তার আগে কয়েকটা পরিচিত সমযোজী যৌগের নাম বলে দিই দেখো পরিচিত সমযোজী যৌগের মধ্যে প্রথম আমি অলরেডি যে ডিসকাস করেছি সেটা কি জল তাছাড়া অক্সিজেন যৌগ বলছি তো সরি তাহলে জল আর আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে কি গ্যাস ছাড়ি ঠিক কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডও কিন্তু সমযোজী কার্বন আর অক্সিজেনের মধ্যে আমাদের পরীক্ষার দিকে যদি আমরা তাকাই আমাদের যদি বেশ কিছু মৌলিক পদার্থ দিয়ে দেওয়া হয় যে মৌলিক পদার্থ বা কতগুলো যৌগিক পদার্থ দিয়ে দেওয়া হয় যেগুলোর মধ্যে কি ধরনের বন্ধন আছে বলতে হয় তাহলে কিন্তু আমি ট্রিকটা আবার শিখিয়ে দিই যদি দেখো সেই যৌগটা তৈরি হচ্ছে ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে তাহলে তাকে ক্যাটে ফেলবে আয়নিক যৌগ বা তরিজ্যজী যৌগের শ্রেণীতে যদি দেখো অধাতু এবং অধাতুর মধ্যে পড়ছে তাকে ফেলে দেবে সমযোজী শ্রেণীর মধ্যে আমি সমযোজী সমযোজী যৌগুলোর দু একটা ধর্ম বলি এরা সাধারণত তরল বা গ্যাসি হয় তবে কঠিনও আছে এরা কিন্তু তরিৎ পরিবহন করতে জানে না কারণ এদের মধ্যে তো কোনোভাবে আয়নে বিশ্লিষ্ট হতে পারছে না সমযোজী যৌগুলো ফলে আয়ন না থাকায় এবং এদের মধ্যে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন না থাকায় এরা কিন্তু তরিৎ পরিবহন করতে পারে না পরিষ্কার আর কি এদের আমরা আয়নীয় যৌগে দেখেছিলাম যে আয়নীয় যৌগে সমবয়বতা ধর্ম নেই তরিজ্যজী যৌগের কিন্তু সমবয়বতা ধর্ম আছে কেন বলেছিলাম আয়নীয় যৌগের সেই ধর্মটা নেই সমবয়বতা কারণ আয়নীয় যৌগের ক্ষেত্রে কোনো বন্ধনের অভিমুখ ছিল না এখানে কিন্তু অলরেডি আমরা দেখিয়েছি যে বন্ধনের অভিমুখ আছে তো বন্ধন যদি অভিমুখ থেকে থাকে তাহলে সমযোজী সরি সমবয়বতা ধর্ম সমযোজী যৌগরা দেখাবে ঠিক আছে আর আরেকটা কথা বলি এদের গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক আয়নীয় যৌগের তুলনায় কম হয় কারণ আয়নীয় যৌগের যে বন্ধনটা যে আকর্ষণ বল স্থিরতারিতিক আকর্ষণ বল সেটা কিন্তু সমযোজী যৌগের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল অপেক্ষা তীব্র তাই ওখানে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এগুলোর মান সমযোজী যৌগের তুলনায় অনেকটাই বেশি 
মনে থাকবে এই যে সমযোজ্যতা বা তরিজ্যতা এদের নিয়েই রাসায়নিক বন্ধন খুব ভালোভাবে এই জায়গাটা আমাদের শিখতে হবে কারণ এই বন্ধন যদি জানতে পারা যায় মনে রাখবে আমরা রসায়ন পড়ছি রসায়নের যদি একটা বাড়ি হয় তার যে পিলার তৈরি হবে সেই পিলার অলরেডি একটা তোমরা পড়ে এসছো পর্যায় সারণি আর একটা পড়লে রাসায়নিক বন্ধন আর একটা অবশ্যই এর আগে পড়েছো পরমাণুর গঠন এই যে পিলারগুলো এইগুলো সম্পর্কে যদি খুব পরিষ্কার ধারণা না থাকে তখন কিন্তু একটা সমস্যা সৃষ্টি হবে ভবিষ্যতে রসায়ন সম্পর্কে ভীতি চলে আসবে আর যদি তুমি বন্ধন সম্পর্কে এখনই ধারণাটা পাও পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয় তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ইলেভেনেও দেখব এই কেমিক্যাল বন্ডিং করছি এখানে যদি চার পাতা পড়ে থাকি ওখানে চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়তে হবে তারপর আরও পড়তে হবে আরও পড়তে হবে এবং এরা প্রত্যেকে খুব ইন্টারেস্টিং ভয় পেয়ে নয় খুব ভালোভাবে বুঝে তোমাদের কাছে যার বই আছে যে পাবলিশারেরই বই থাক যে লেখকেরই লেখা বই থাক সেই বইটা একটু মন দিয়ে পড়ো এবং লিখে লিখে পড়ো বিশেষ করে সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ডট গঠনগুলো এঁকে এঁকে অভ্যাস করো দেখবে কোনো রকম কোনো সমস্যা হচ্ছে না ঠিক আছে সমযোজ্যতা এবং তরিজ্যতা আমরা দুটো হাফে দুটো এপিসোডে তোমাদের কাছে নিয়ে আসলাম কোনো রকম কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই লিখে জানাও সাধ্য মতো তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে আজকের মতো এখানেই আমাদের এই বিষয়ের পাঠ শেষ করছি ভালো থেকো সবাই খুব ভালো থেকো টাটা